హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు డైట్ మెను కాలంతో పాటు జీవితంలో కూడా ఎన్నో రకాల మార్పులు వస్తూనే ఉంటాయి ఆ మార్పులతో పాటు ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తూనే ఉంటాయి సో ఇలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉండడానికి అవన్నీ అధిగమించడానికి కావాల్సిన హెల్త్ టిప్స్తో పాటు రుచికరమైన వంటలతో రెడీ అయిపోయింది మన డైట్ మెను సో ఈ వారం అంతా కూడా మనం ఆస్తమా టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఎందుకంటే ఇది డెఫినెట్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనకి రానున్న సీజన్స్లో ఇది ఉన్నవి అగ్రివేట్ అవ్వడం లేదంటే లేని వాళ్ళకి రావడం అలాంటి సమస్యలు కూడా మనం ఎదురవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సో వాటి గురించి వీక్ మొత్తం కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం సో మిస్ అవ్వకుండా ఈ వీక్ చూస్తున్నారు కదా మరి ఇవాళ కూడా ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీతో వచ్చాను అలాగే పోలని హెల్త్ టిప్స్తో వచ్చేసాను అని చెప్పింది మన గీతాంజలి సో లెట్స్ వెల్కమ్ మా న్యూట్రిషనిస్ట్ గీతాంజలి హాయ్ గీతాంజలి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను అండ్ మీ డ్రెస్ కూడా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ నైస్ అయితే ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనం ఆస్మా టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కదా అండ్ అలాగే నేను ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ కూడా చేసుకున్నాము సో ఆస్మా గురించి మనం ఇంకా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది డెఫినెట్గా చాలా ఉంది సో ఇవాళ దేని గురించి చెప్పబోతున్నారు ఆస్తమాకి స్ట్రెస్కి రిలేషన్ అండ్ ఒబెసిటీకి ఆస్తమాకి రిలేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు ఓకే సో అంటే ఆస్తమాకి స్ట్రెస్కి కూడా మనకి రిలేషన్ ఉంటుందా బేసిక్గా నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఏదో పొల్యూషన్ వల్ల చలి వల్ల వస్తుంది అనుకున్నా సో ఇలా స్ట్రెస్ రిలేట్ అవుతుంది అంటే స్ట్రెస్ వలన ఆస్తమా రాదు బట్ ఆస్తమా ఉన్న పేషెంట్స్కి ఆల్రెడీ కొంచెం స్ట్రెస్ వస్తే ఆ సిమ్టమ్స్ ఎలివేట్ అవుతాయి అనమాట అలా అంటే ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు స్ట్రెస్ రావడం వల్ల మనం ఊపిరి ఫాస్ట్గా పీల్చుకోవడం అలా జరుగుతుంది కదా సో దానివల్ల మనకి దగ్గు అలి అలా వచ్చి మళ్ళీ ఆస్తమా సిమ్టమ్స్ ఎలివేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే సో ఎస్ మనం స్ట్రెస్ తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం డెఫినెట్గా హార్ట్ బీట్ పెరగడం లేదా మన బ్రీతింగ్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అది అగ్రివేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళైతే కొంచెం స్ట్రెస్ కూడా తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం డెఫినెట్గా ఉంటుంది కదా కొంచెం తగ్గించుకోవాలి ఎస్ అయితే మరి ఇవాళ ఏ రెసిపీ చేసుకుందాం ఈరోజు క్యారెట్ కీర్ చేసుకుందామండి మనం ఓకే సో క్యారెట్ కీర్ మనం అందరికీ చాలా ఫేవరెట్ ఇంతకు ముందు కూడా మనం చేసుకున్నాము అయితే ఈ క్యారెట్ కీర్ ఆస్మాకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుందో తెలుసుకుంటూ ఇంకొంచెం డిఫరెంట్గా కూడా మనం చేసుకోబోతున్నాం మరి క్యారెట్ కీర్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం క్యారెట్ కీర్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తురిమిన క్యారెట్ అన్నం పాలు తేనె యాలకుల పొడి గోధుమ పిండి బాదం పప్పు తురుము జీడిపప్పు తురుము సో క్యారెట్ కీర్కి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం బౌల్ పెట్టుకుని వేట్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఇంత మంచి స్వీట్ రెసిపీస్తో మనం ఆస్మా తగ్గించుకోవచ్చు అంటే ఎంత స్వీట్ న్యూస్ కదా స్వీట్ చేసుకున్నాం మరి ఇవాళ కూడా ఒక స్వీట్ చేసుకున్నాం సో బేసిక్ ఏమనుకుంటారు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇలా ఏదైనా ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు సో చాలా అవాయిడ్ చేయాలి లేదా అంత టేస్టీగా లేని ఫుడ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనుకుంటారు బట్ ఇంత టేస్టీ టేస్టీ రెసిపీస్ చేసుకుంటూ కూడా ఆస్మాని కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇమ్యూనిటీ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అంటే సూపర్ కదా అవునండి ఓకే సో ఫస్ట్ ఇది ఏం చేస్తాం మిల్క్ వేసుకుందాం సో మనం ఈ వీక్ తీసుకునేవన్నీ కూడా కొంచెం హై క్యాలరీ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకుంటామా లేదు తర్వాత కూడా సూప్స్ అవన్నీ కూడా చేసుకుందాం ఓకే రైట్ సో నాకు ఇది చెప్పండి ఎలా క్యారెట్ కీర్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది ఆస్మాకి చెప్పండి క్యారెట్లు బీటా క్యారోటీన్ అన్న న్యూట్రియంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో అది వచ్చేసి మన లంగ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫైట్ చేస్తుంది ఈ మన ఆస్మా వచ్చేసి మెయిన్లీ ఇన్ఫ్లమేషన్ ద్వారా వస్తుంది అనమాట ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే లైక్ రెడ్నెస్ అండ్ దెన్ స్వెల్ అవ్వడం సో ఆ స్వెల్ అవ్వడం వల్ల మన ఎయిర్వేస్ ఏదైతే ఉంటే అవి క్లోజ్ అవుతాయి అనమాట సో అలా ఇన్ఫ్లమేషన్కి రీడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ క్యారెట్లు బీటా క్యారోటీన్ అనే న్యూట్రియంట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ రాకుండా మనకి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో దానికోసం అనేసి మనం క్యారెట్ అంటే క్యారెట్తో మనం రెగ్యులర్గా రకరకాలు చేసుకుంటాం క్యారెట్తో కూరలు పచ్చళ్ళు చేసుకుంటాం సో కీర్ అయితే మనకి తినడానికి కూడా కొంచెం స్వీట్ ఐటమ్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అండ్ వేడి వేడిగా కూడా కొంచెం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు కదా అవును సో మిల్క్ బాయిల్ అయింది కాబట్టి దీంట్లో కొంచెం క్యారెట్ వేసుకుందాం సో ఇది కూడా కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలి కదా అవునండి కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలి రైట్ అయితే ఇప్పుడు మనకి వింటర్ సీజన్స్లో ఇప్పుడు కమింగ్ సీజన్స్లో వేడిగా ఫుడ్ తీసుకోవడం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఒకసారి చెప్పండి 
నార్మల్ గా వింటర్ అని కాదు కానీ ఫుడ్ జనరల్ గా వేడిగా తీసుకుంటే లైక్ బాగుంటది తినడానికి మనకి బాగుంటది అట్ ద సేమ్ టైం హెల్త్ వైజ్ కూడా బాగుంటది అండ్ వింటర్స్ లో అయితే నాకు తెలిసి ఇంకొంచెం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రాకుండా ఉంటాయి సో చల్లగా ఉన్నప్పుడు బ్యాక్టీరియా అవి వచ్చేసే అవకాశాలు కూడా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటి వింటర్ సీజన్స్ లో వేడిగా ఫుడ్ తీసుకుంటే చాలా వరకు బ్యాక్టీరియా మనకి రాకుండా ఉంటుంది అండ్ అలాగే పొద్దున్నవి రాత్రి తినడం లాంటివి కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు కుక్ చేసుకుని తింటే డెఫినెట్ గా చాలా బెటర్ సో దీంట్లో కొంచెం రైస్ వేసుకుందాం ముందుగా మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ దీంట్లో కలిపేసుకోవాలి సో కొంచెం మనకి ఇది పర్వాన్నం టేస్ట్ వస్తుంది కొంచెం అదే టేస్ట్ అలాగే వస్తుంది ఇది మనం రైస్ కూడా వేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక హోల్ మీల్ లాగా కూడా మనకి ఇది యూజ్ అవుతుందేమో కదా అంటే స్వీట్ కదా సో మనం ఎక్కువ తినలేము కాబట్టి సో స్నాక్ కింద బాగుంది స్నాక్ కింద బెటర్ అయితే ఐడియల్ గా మనకి ఏ టైం తీసుకుంటే బెటర్ ఈ రెసిపీ ఇది ఈవినింగ్ టైం స్నాక్ టైం బాగుంటది అవునా ఓకే ఈవినింగ్ ఆర్ మేబీ ఆఫ్టర్నూన్ కూడా కొంచెం ఏదైనా డెజర్ట్ ఆ టైమ్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు ఏమో కదా ఆఫ్టర్నూన్ డెజర్ట్ టైప్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఆస్మా ఉన్న పేషెంట్స్ అయితే ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాల్సిన ఫుడ్ ఏదైనా ఉంటుందా అంటే డ్రై ఫ్రూట్ అంటే లైక్ నట్స్ అవి అయితే ఉంటాయో అవి క్యాబేజ్ కొంచెం అలాంటివి అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది అవి అటు వల్ల కాఫ్ అవి ఎలివేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అవి అవాయిడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అవి లేకపోతే కూ కోల్డ్గా ఉన్న ఐటమ్స్ ఏదైనా కానీ కూల్ డ్రింక్స్ అవన్నీ అవాయిడ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇది బాగా బాయిల్ అయిపోతుంది కదా సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి థిక్నెస్ కావాలి కాబట్టి గోధుమ పిండి వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఆల్రెడీ మనకి తిక్కే ఉంది కాబట్టి కొంచెం లైట్గా వేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ కూడా యాడ్ అవుతుంది థిక్నెస్ హెల్ప్ అవుతుంది గోధుమ పిండి అనేది హై ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది కదా సో ఫుల్నెస్ ఫీలింగ్ తొందరగా వస్తుంది కొంచెం థిక్గా అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇంట్లో కొంచెం యాలకులు పొడి వేసుకుంటే సార్ మనకి ఇది బేసిక్ గా కొంచెం థిక్ గానే ఉంటుంది ఈ రెసిపీ అంతేనా బేసిక్ గా థిక్ గానే వస్తుంది పర్వాన్నం టైప్ లో వస్తుంది సో అయిపోయిందండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుంది సో దీని మీద లైట్ గా మనం తీసుకున్న బాదం అండ్ జీడిపప్పులతో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా చేసుకుని ఇంకొంచెం స్వీట్ కావాల్సిన వాళ్ళు హనీతో దాని మీద ఇంకొంచెం గార్నిష్ చేసుకున్న సార్ అయితే గార్నిష్ చేసి నాకు ఎలాగో స్వీట్ కావాలి కాబట్టి రెడీ అయిపోయినట్టేనా మన క్యారెట్ కీర్ చూసారు కదండి వేడి వేడి క్యారెట్ కీర్ రెడీ అయిపోయింది మరి దీనికి కావాలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం క్యారెట్ కీర్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తురిమిన క్యారెట్ అన్నం పాలు తేనె యాలకుల పొడి గోధుమ పిండి బాదం పప్పు తురుము జీడిపప్పు తురుము క్యారెట్ కీర్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని బౌల్ పెట్టుకుని ఆ బౌల్ లో పాలు వేసి మరిగించుకోవాలి మరిగిన తర్వాత దాంట్లో క్యారెట్ తురుము ఉడికించిన రైస్ గోధుమ పిండి యాలకుల పొడి వేసి కలుపుకోవాలి కాసేపు ఉడికిన తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని దానిపైన బాదం తురుము జీడిపప్పు తురుము తేనె వేసుకుని గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన క్యారెట్ కీర్ రెడీ క్యారెట్ కీర్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం చలో నైస్ అంటే డిఫరెంట్ గా చేసాము కానీ ఇంత డిఫరెంట్ గా ఇప్పుడు చేయలేదు లైక్ అంటే ఇందులో మనం గోధుమ పిండి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము తేనె యాడ్ చేసుకున్నాం సో డిఫరెంట్ గా చేసుకున్నాం ఓన్లీ పాలు క్యారెట్ యూస్ చేసి ఇంతకు ముందు రెసిపీస్ చేసుకున్నాం సో ఇంత మంచి రెసిపీ చేసుకుంటూ ఇమ్యూనిటీ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అంటే టేస్ట్ చేసి చెప్తాను చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ క్యారెట్ కూడా మనకి 
ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగా తెలుస్తుంది అండ్ డిఫరెంట్గా ఉంది అంటే పర్వాన్నం లాగా లేదు నేను అలా కొంచెం టేస్ట్ ఉంటుందేమో అనుకున్నా కానీ మనం ఇందులో రకరకాల బాదం పొడి ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ హనీ కూడా వేసుకున్నాక ఇంకా చాలా బాగుంది సో ఈసారి రైస్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మీ అందరికీ కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గీతాంజలి థ్యాంక్ యూ అండ్ అంతేకాకుండా మన డైట్ మెయిన్లో అప్పుడప్పుడు మంచి హోమ్ రెమెడీస్ టిప్స్ కూడా చెప్పుకుంటున్నాను కాబట్టి మరి ఆస్తమాకి ఇమీడియట్గా కొంతవరకు రిలీఫ్ రావాలి అనుకుంటే ఎలాంటి టిప్ హోమ్ రెమెడీ ఫాలో అయితే బెటర్ లవంగాలు మనం పాలల్లో వేసుకుని బాయిల్ చేసుకుని అవి కొంచెం వేడిగా తాగితే మనకు ఆస్తమా నుంచి మంచి రిలీఫ్ కూడా ఉంటుంది ఎస్ అయితే ఇది అప్పుడప్పుడు అంటే ఆస్తమా ఉన్నవాళ్ళని కాకుండా రాకుండా ఉండడానికి కూడా ఇది డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుందేమో సో ఇవి వాడుతూ ఉంటే బెటర్ అప్పుడప్పుడు అవునండి మామూలు కోల్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది ఆస్తమానే కాకుండా ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గీతాంజలి మళ్ళీ రేపు మంచి రెసిపీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మీ నుంచి షూర్ డెఫినెట్లీ యా సో చూసారు కదండి మరి గీతాంజలి చెప్పినట్టు చక్కగా ఆ టిప్స్ ఫాలో అయిపోండి అండ్ అలాగే ఈ కమింగ్ సీజన్స్ అన్నింటిలో కూడా కొంచెం వేడివేడిగా ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ఎప్పుడు హైడ్రేటెడ్గా ఉండడానికి అండ్ ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి కొంచెం ట్రై చేస్తే ఆస్మా ఉన్న వాళ్ళనే కాదు రాకుండా ఉండడానికి కూడా ఓకేనా మరి రేపు మరొక రెసిపీతో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ రమ్య రాఘవ్ సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే బాయ్